Hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello, hello. Yes. Good evening, good evening, yes. good evening. Good evening. Good evening. Nice. Yes. Welcome, appreciate it. Thank yes. you so much for being on time. Um, nice. Let's see. We are 20. Uh, let's see, 18 participants right now. Appreciate that you have full name in the uh, Zoom app. And uh, let's start, okay? This is the second week. Remember, we are working in the section number three from the platform and also the uh, midterm exam, right? That's what we are doing right now in the platform. And we need to complete this um, exercise for this coming uh, Thursday, right? So you know that the week is start on Monday and finish on Thursday. So don't forget that. Uh, we need to work on that, okay? So, nice. Um, thank you for the ones that are already with the camera on. I know that it's raining in some areas, so be careful and don't forget that we need to have plan A, B, C, D, E ready, okay? So, for B um, in the class. Um, let's see, let's start. Um, let's see, Ada Veronica. How are you, Ada Veronica? How you feel today? Hello, teacher. Hello, guys. I am Hello. fine and great. Mm. Fine and you feel great. Okay. Nice. Thank you, Veronica. Maria Magdalena, what about you, Maria Magdalena? How are you? Uh, good teacher. I uh, today I was working in my house. Today you were working at home. Okay, nice. Yeah. Okay, next next Friday it's a holiday, right? But it's not this coming Friday, right? It's the following. On the seventh, right? It's a holiday for all the country. I thought it was this coming Saturday, but no. Nah. No, este, este viernes, Friday, right? The next one on the July the seventh. Okay, nice. So uh, thank you, uh, Maria Magdalena. Uh, let's see, Luis Alfredo, Luis Alfredo, tell us uh, what day it's today, Luis. Today is uh, July 27th. Hello. Yeah, you sound like a, you sounds a little bit like robotic, um, Luis Alfredo. But the question is, what date? Date, day, 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 day. What day? Today is Thursday. Okay, today is a Tuesday, right? Tuesday. Very nice, Luis Tuesday. Alfredo. Perfect. Tuesday. Today is a Tuesday. Um, Jacqueline Vanessa, uh, what is a uh, today date? Uh, today day is Tuesday, June 27th, 2023. Okay, nice. So today is uh, Tuesday, June 27th, TH, right? 27th. Uh, 2023. Okay, very nice. Thank you, um, Jacqueline. Let's see, Jennifer. How are you, Jennifer? Nice to see you one more time. Arevalo. I'm fine. And you? Very oh. good. So, what happened with you these previous dates? So so. <laughs> What happened to you? You were sick or you have something because you missed classes. ¿Qué le había pasado que no había venido? Es que fíjese que ayer 
fuimos al terreno de mi mami, es que unos tíos han sembrado algunos vegetales y nos atrapó el agua y allá es así como que arboleda, no tenía señal. Ok, ok, yo creo que usted escribía al grupo. Eh, no, no, no. no. Hubo alguien ahí, no sé si de este grupo o del otro, de la noche que escribieron que. Este, él, un técnico me llamó el día de hoy en la mañana y les expliqué la razón por qué no me había conectado, pero aquí estoy. Ok, ok, ok. Very nice, very good. So, um, no problem, thank you. Nice to see you and have you in the class one more time. Uh, let's see. Do we have homeworks for today? No homeworks, no habían tareas ahora. No teacher, only the, the ver en paz, aprender. Ah, okay, learn the birds in simple pass, right? So that was, um, part of your homework, right? Be learning the, uh, the birds. ¿Cuánto se aprendió? En todo, en todo el día. Les mandé la listita de los 100 verbos. Yes. Okay, okay. So let's start with the attendance, okay? So deje ver. Siempre hay que pasar el attendance, solo dejen ver aquí qué pasó con esta cosa, porque uh -huh. grupo de ocho, nueve. Ok, so let's see. Ok, so please uh, let me know if you are here. So Ada Verónica. Present teacher. Ok, hey, miss, no problem. Just a moment que esta cosa no sé qué. Está cargando nuevamente. Deme un segundo. Aquí está. Ok, vamos a ver, Ada Verónica. Uh, then we have uh, Alexandra Jamilet. Good evening, I'm here. Nice. Uh, Mr. Alexis Giovanni. Mr. Giovanni, no? Alicia Perez. Present teacher. Nice, Alexia. Eh, Ana Maricel. I'm here, Miss. Nice. Then we have Brenda Claribel. It's me, teacher. Mm, nice. Eh, Byron Giovanni. Ahí está, ya lo vi. Present, teacher. Nice. Uh, Carlos Antonio. Present, teacher. Nice, Mr. Carlos. Cecilio Antonio. Present teacher. Nice. Eh, Hector Jose. Hector Jose, no está. Eh, Jacqueline Vanexa. I hear Miss. Nice. Jennifer Arevalo. Present me. Nice, Jennifer. Eh, Jose Alejandro. Jose Alejandro. No. Eh, Jose Alejandro ya no vino. Juan Antonio. Present teacher. Nice, Catherine Andreina. Present teacher. <clears throat> nice. Let's see, Catherine Giselle.
Catherine Giselle no está. Eh, Kevin Alexander. Kevin Alexander, ¿no? Eh, Lenin Hernández. Lenin. No, segunda falta que lleva ya. Leticia Judith. Present Miss. Nice, Leticia. Eh, Luis Alfredo. Ahí está, Teacher Luis present, Alfredo. es que el audio no me sirve por ratos. Lenin. Soy okay. Lenin. Lenin, nice. ¿Qué le pasó ayer, Lenin? Ayer no nos acompañó. Es... Mandé al grupo, mandé una captura de pantalla porque estaba en, en parcial, de 8 uh -huh. a 10. Uh -huh. Ah, ok. Sí, recuerdo haber visto el mensaje. Solo acuerde que tra traten de conectarse, aunque esté ahí en examen, usted solo métase ahí de cuerpo presente para que no pierda la asistencia, porque eh, el detalle es el, el porcentaje de la asistencia. Ya para el día viernes vamos a tener el 50%, la mitad del módulo debería de tener 50% de minutos conectados. Entonces ahí es donde se va. Puede afectar uno o dos días que usted falte, ya le afecta para llegar al 80%. Eh, veamos, María Magdalena. Present, teacher. Okay. Luis Alfredo, present, teacher. Luis Alfredo. Sí. Yes, present. Quiero ver, creo que ya le había puesto asistencia. Let's see. Luis Alfredo, sí. Ok, thanks. No problem. Uh, let's see, Martín de Jesús. Present teacher. Ok, nice. Martín. Then we have Miguel Antonio. Present. Nice, Miguel. Eh, Nelson Eduardo. Nelson Eduardo. No. Let's see. No, Ezequiel. Good evening, Miss uh, Present. Nice, no, eh. Normally set. En el chat escribió Norma, Miss. Ok, so aquí vamos a ver el chat. Nice. Uh, Olivia Rachel. Present. Nice. Eh, Oscar Alexander. I'm here, teacher. Nice, sir. Eh, Zaira Idalia. Present. Okay, nice. Eh, Silvia Esther. Good evening, I'm here. Nice, miss. So we have a couple of absence. But we are going to validate at the end, right? So let me open right here the screen to share the screen. Just give me one moment. Okay, uh, Nelson, I don't know if you have a question. Sorry, miss, I, I go in late. Okay, uh, you can lay, let see. me let me see the attendance. Thank you, miss. Uh, Nelson Eduardo, right? Nelson Eduardo. Okay. Nice. So uh, here where we stopped yesterday, right? This is the conversation about pass, right? Did you do anything else special, right? That's the question. So uh, we mentioned that it's important for us to know the birds, right? So if we don't know the simple pass of the birds, so we are in troubles, okay? 
So we are in troubles because we are not allowed to talk or speak in past because if we don't know the birds, so we are in a trouble, right? So let's see, uh, let's ask to volunteers. Let's see, uh, Jennifer, please be um, Rick. And let's see, Ana Maricela, be Mac. So thank you for the ones that raised the hand, nice. So Ana Maricela, you are Mac. Um, Jennifer, right, you are Rick. Okay. So go ahead, please. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I have a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you do, did you go to Lucas? No. We didn't. He went to a new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay at home and study, study for today's Spanish test. Okay, very nice. So let's for see. Spanish test is today. Uh, finish. Don't worry, you also get an A. Okay, there you go. Don't worry, you always get an eight, right? You always get an eight. So nice. Let's see. Uh, this is simple pass. Let's see what I have here in the chat. So this is the pass, okay? So we have just one couple more because of the time. So Noe, please. Uh, B Rick and let's see um, uh, Silvia Esther, thank you for your hands up. Okay, so me gusta que quieran participar. Eso es bueno. Okay, so Silvia, be be Mac in this moment, please. Okay, entonces empiezo. Yeah, Noe, you are Rick. Rick, okay. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar in San with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? Didn't. We went to that new place downtown. How about you? Do you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay at home and study for today's Spanish test. The Spanish test is today. I forgot all about that. Uh, don't worry, you always get up and Perfect, you always get an eight, right? You always get an eight, bro. So nice. Uh, we you know what is the meaning of you always get an eight, right? It's remember that this is uh, American, right? American book, so everything it's about American culture, right? So el, el eight means 10, right? So una la, la mejor nota en Estados Unidos. No evalúan así como nosotros, se sacó tres, cuatro, diez, nueve, ya es una eight or A plus, A plus or A flat, or B plus, B flat, es la, el eight es la mejor nota, verdad? Okay, so uh, because of the time we are going to advance, okay? So we need to cover the grammar part, okay? Simple pass, okay? So what is simple pass or Let's, let's see, when we are going to use simple past. Esto ya lo vio usted, este es un repaso. ¿Qué se acuerda usted? ¿Qué se acuerda del simple past? So when we are going to use the simple past, in which situations? Alguien? Ya no se acuerda. When we talk uh, about 
fast. For, for example, I working and in the past is I work it. Okay, Esther, Sylvia, nice. So that will be for activities that are over, okay? Simple past are the actions that are gone. Ya fue, ya pasó, ya murió, ya pasó lo que iba a pasar. It's over, right? Ada, Veronica, go ahead. Situation past. Yeah, okay, very nice. They are situations that are already gone, okay? They are already over. Let's see, Alexandra Jamilet. Uh, for the simple past, we add um, AD for the, um, I don't know how can I say that, but for in Spanish, birds? agregamos uh, for the bird, uh, la terminación ED. Okay, very nice, Alexandra Jamilet. That is right, right? So there are some rules that says that if we want to say or transfer a bear into pass, we need to add the ED, but there are some rules, okay? No es que todo le voy a poner ED al loco, ¿verdad? Hay unas especificaciones que espero lo haya visto porque eh, eh, no a todos les pongo ED, right? We have a sections and we have some rules to follow, but it's nice. Alexandra, that is pass, right? When uh, we add the ED. También usamos el, el auxiliar. Uh, Which one did? is the auxiliary? Did, okay, did. So in a, in a simple past, El did es el papá de todo, ¿verdad? O sea, es el auxiliar del tiempo. Así como en el verbo to be, tenemos a miss are. Eh, el did es el auxiliar de lo, del pasado. Desde el momento que usted vea un did, un didem, está hablando de algo que ya pasó, algo que ya fue. Ana Marisela, go ahead. In simple past, some verb change the base form completely, sometimes. Definitely, okay. So remember, nice, that we have um, two type of verbs, okay? Which ones are the, the type of verbs that we have? ¿Cuáles son como los dos tipos de verbos más importantes que tenemos? Regular and irregular. There you go, regular and irregular verbs, okay? So, for the regular uh, birds, we need to memorize the rules, okay? Por ahí dijo Alejandra, Alexandra, I'm sorry, que we need to add ED, 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 okay? And it's right, you're right. But no es el caso de todo, ¿verdad? Ya dijimos que no es que yo a lo loco a todos, así como allá cuando vimos el presente continuo que poníamos los ING, no es que todo ING, ING, lo mismo acá, no es que todos llevan ED. We need to know the sections, right? The, the rules, ¿ok? No sé si ustedes vieron eso. Tengo yo por aquí, dejen buscar una, una imagen de los, um, de las rules. O sea, esto en teoría usted ya lo, ya lo vio, pero, pero bueno, eh, no está de más como recordarlo. Uh, aha, let's see. Uh, we have two types of birds, right? The regular birds and the irregular birds. And Marisela mentioned the uh, irregular ones, right? The, the ones that change everything. For example, the easy bird, it's eat, right? Eat, ate, eaten, right? So that's, those are the three options, okay? So the bird changed totally, right? No se parece en nada, porque este es un irregular. Uh, Alexandra, I don't know if you would like to add something else. Yes. Um, los verbos cuando terminan en la, con la vocal E, solo se les agrega la consonante D. Y si no terminan en esa vocal, se les agrega ED. Eh, pero, bueno, con la aclaración de que si termina en la E, ¿verdad? No se agrega otra E. D. Solo D. Okay, there you go. Those are uh, sections, right? Está bien como que por regla general tengamos en mente que yo al verbo le voy a agregar ed, right? Para convertirlo en pasado si el verbo es regular. 
no digo que esté malo. O sea, sí, está bien tener eso como regla general. But it's not the only action, right? We have some sections. Aquí les voy a compartir esta. No es la que yo quería, pero es la que me encontré así más rápido. Ok, el uh, ED spelling, right? So ahí está la, la regla. No lo vamos a ver así de tanto a detalle porque esto en teoría usted ya lo sabe. ¿Verdad? Pero ahí dice cuáles son las general rules. If we have a vowel, if we have a short consonant, if we have a W, okay? And also the verse that ends in X, Y, or G, or, uh -huh, or Y. So we are going to basically add the ED. So ahí puede ver usted, ahí están como las, las rules, right? So, um, General rule, it says that we need to add the ED, o sea, como regla general. But what happens if we have a consonant plus a vowel plus a consonant? We are going to double the last consonant and add the ED. Okay? So, last syllable is not a stress. Okay? La última sílaba no tiene entonación. Ese es el stress. What we are going to do, we are going to... Um, Double, right? We are going to, we are not going to double the last letter, but we are going to double the final letters, okay? Ahí están unos ejemplos, right? Open, up, and uh, visit, visit it, right? So, esto como le digo, en teoría usted ya lo vio. Aquí viene un ejercicio de, de los verbos, okay? Lo vamos a intentar hacer porque... Ni modo, esto es lo más importante acá de quizás que hay que practicar. Mire, regular y regulars. Los regulares quizás son más fáciles hasta cierto punto, porque si yo me puedo las reglas que yo acabo de compartir ahí en una imagen, usted las tiene claras, se le hace fácil transformar el verbo conociendo las reglas. Los irregulares, no hay una regla que me dicte o me diga cómo identifico, cómo transformo, cómo cambio el verbo pasado. Aquí es eh, como la listita de los verbos que le compartí, o se lo aprende o se lo aprende, right? Así de, así de fácil. So let's do this, okay? So let me take a, a screenshot right here. De una vez lo voy a tomar acá en el grupo. So it says complete the, these conversations. Uh, then practice with a partner. So what we are going to do basically, espérame que me quedo corto esto. Okay, what we are going to do, we are going to complete, right? So you need to make sure that you are adding the correct verb into the line that is there, right? So el verbo está ahí en paréntesis, está en presente, okay? So what you are going to do, transfer the verb into pass. Um, let me let me stop sharing right here, and we are going to create the, the groups. Okay, so just let me see right here. Si sí, es el único ejercicio que está, este es nada más de de son verbos regulares. No, está mezclado. Perdón, ahí en el ejercicio están. Están mezclados, hay regulars and irregulars. So, uh, let me see where are the crumbs. Okay, break and bones. So, we are going to create, let's see, five teams only. Okay, so what we are going to do, basically complete the exercise, okay? Ya se los envía ahí el grupo, ¿verdad? Ahí está, sí. Eh, complete esa conversación con los verbos que están ahí en paréntesis y la conversación está en pasado simple, right? So are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que usted va a hacer en su grupo? Yes. Okay, yes. so let, let's do it right now, okay? We have four minutes, okay? Recuerda que en cuatro minutos usted tiene que terminar esta actividad.
hello, hello, welcome back. Miren que se me cayó el inter, yo no sé qué pasó, no me podía salir, me había quedado en un grupo y lo peor que no escuché que estaban haciendo nada ahí en ese grupo, pero bueno, este, no me podía regresar aquí al main room, se, quizás se, no sé, no se ha apagado el router, pero me quedó así como que pegado ahí en el grupo y no me podía venir para acá. Bien, soy, creo que alguien, sí, verdad que yo creo que sí, porque no me podía ni mover del room, no me podía pasar al otro, me quedó muerto, muerto esto acá, pero bueno, so, no sé si se le pasó el tiempo, pero porque es que no me podía venir aquí, no, no podía cerrar los grupos, <laughs> ok, so, let's see, uh, complete the conversations, then practice with a partner, so, usted tiene que identificar, uh, Be able to identify if this one is a regular verb or irregular verb, right? Para aplicar la regla que le corresponda a cada verbo, right? So, let's see. Let's start. Number one. Uh, Katrina, sí, a varios creo yo que lo sacó el Zoom. Es que no sé qué pasó. Creo que algo, algo, algo pasó ahí, pero el Zoom como que nos dio problemas a todos. So, Miguel, so thank you, B, number one, letter eight, and Silvia, B, letter B. Go ahead, please. Uh, did you stay home on Sunday? <coughs> the second one is, no, I didn't go, sorry. No, I didn't call my friend. We drove to a cave. Cave. In this case, is case or that will be cafe. Okay. To be to a cafe. There is cafe for lunch. Okay. Nice. Thank you. It says, "Did you stay uh, home on Saturday?" So the 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 important thing right here is that you need to know that if we have an auxiliary. Do not change the verb, okay? Siempre que yo tengo un auxiliar, no le quito ni le pongo nada al verbo. El verbo queda en su forma base. Si no hay auxiliar, yo necesito, si no hay auxiliar, yo necesito transformar el verbo a pasado. Si yo tengo un auxiliar, no le cambie nada al verbo, right? Did you stay at home on Saturday? No. I didn't call my friend. We drove to a cafe for lunch. Okay. Y este es un verbo, drive. ¿Qué verbo es? Regular or irregular? It's irregular. Irregular. It's irregular. 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 Okay. Quiere decir que cambia aquí. ¿Verdad? Este, tengo que saber yo que este tipo de verbo yo le voy a agregar. Right. Uh, let's see. Let's see the next one. Alexandra, you are letter eight. Brenda Claribel, B, letter B, number two, please. Okay. How did you spend your last birthday? Okay, the letter B. I had, I had a party. Everyone enjoy, enjoy it. It but the neighbors, I didn't like the noise. Okay, so very nice. So it says, how did you spend your last birthday, right? I had, pasado, right? I had a party. Everyone enjoyed, but the neighbors didn't like the noise, okay? Very good. Uh, let's see, Jennifer, you are number three, letter eight. And let's see, um, Juan Antonio, please, B, letter B, number three. Okay. What did you do last night? I went to the new Jean Correy firm. I love it. Perfect. What did you do last night? Oh, I went. I went to the new uh, Jean Carrey field. I love it. Right? So pasado. Nice. Continue. Number four. 
let's see. Vamos a ver. Zaira Italia. B number four, uh, letter eight. Um, Lenin Hernandez, letter B, please. Okay. Uh, did you do anything special over the weekend? Mm -hmm. In Lenin. Perdón, me falla el audio. Eh, sería yes. I went. I went shopping. In on for tuntel. Ahí no no le puedo pronunciar. Okay, okay. So no for tuntel. No. Unfortunately. Unfortunately, así. Mm -hmm. Unfortunately. Unfortunately. Continue. I spent all my money. No, I broke. No one broke. Okay. No one so, broke. did you do anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. Now I'm broke. Okay. And the last one, let's move on because of the time. So the last one, number five, uh, Martin de Jesus, letter eight, Nelson Eduardo, letter B. Did you go out Friday night? No, I didn't. I invited friends over and I cook a dinner for them. Perfect. Okay. Did you uh, go out on Friday night? No, I didn't. I invite friends over. Okay. And I cooked dinner for them. Right. So nice. So with the birds, mire, yo aquí le pudiera poner, creo que tengo ahí incluso unas oraciones que hay que transformar los verbos, pero aquí la clave es uh, aprenderse los verbos. Aquí yo se lo dije ayer, o sea, aquí no hay clave mágica, ¿verdad? Así como, eh, sí, la parte de la estructura gramatical es importante, pero más que tener yo la estructura gramatical del pasado simple, lo que yo tengo que tener son los verbos. Ok, el verbo que me presenten, el verbo que me aparezca, el verbo que venga, yo ser capaz de transformarlo a pasado, ¿verdad? Eso es, es, es mandatory, ok, mandatory, que usted aprenda. Uh, let's continue, ok. So, any questions, ok, this is a group activity, ok, but we are going to do it a little bit different, right, porque por el tiempo y eso, ok, so, um, we are going to try to work in a small groups, no sé si nos irá a dar el tiempo, creo que, eh, esto es como una guía, acá es totalmente different, the instruction, it says that we are going to uh, choose one student, that we are going to make a statement about weekend, but right now what we are going to do is try to, you know, to answer these questions, but we need to create the questions, right? Look at the, look at the letter A, I went dancing on Saturday night, okay? So aquí usted tiene que inventar. O sea, no hizo nada el fin de semana, usted diga que usted fue a la playa, qué sé yo, invente, no necesariamente es verdad. Pero we need to create a, like an scenario, right? That we have, that we did something special, right? And we need to answer these uh, questions. Uh, where did you go? Ah, I went to Blarala. Who did you go with? I went with my brother. What time did you go? Oh, we went around 10. How did you like it? Oh, it was amazing, okay? So the idea is that we need to answer these questions, okay? So, um, voy a crear los grupos, pero voy a modificarlos porque habían grupos de... Volver a crear, vamos a ver. Vamos a crear nada más. Ay, nos van a quedar en... 
grupos de cuatro. Uno va a quedar de tres. Quiero ver quién queda de tres. Byron, Leticia y Olivia. Quedan tres porque ahí estoy yo. Eh, then the rest, you are four. So, ¿qué es lo que usted va a hacer? Escojan a un compañero ahí rapidito en el grupo porque solo hay cuatro minutos. Y dígale, vaya compañero, invente. Sea verdad, sea mentira, no interesa. Lo que importa es la práctica, right? Y hacen esas preguntas. Ya le voy a mandar una captura en lo que están en los grupos para que las tengan si no tienen el manual ahí a la mano. Y van a contestar esas preguntas y agregue dos más. Ahí hay como cinco preguntas, agregue dos más, siempre en pasado. Ok, puede ser a uh, WH question or yes no question. Agregue una dos más ahí y el compañero que le corresponda inventar la respuesta, o sea, usted diga que fue a Estados Unidos, a Brasil, a Dubai, lo que sea, ¿verdad? Que fue con el, no sé, con el embajador de no sé dónde, el presidente no sé quién. O sea, lo importante es la estructura, right? Que invente lo que sea y la historia. So, I don't know if we are clear because we have four minutes only, ¿ok? No lo vamos a terminar ahora, pero como ahí van a quedar las preguntas, mañana cualquiera va a poder responder las preguntas porque cada uno lo va a tener, aunque no, no volvamos a unir como equipo. ¿Ok? So, are we clear? Yes, yes. Ok. So, don't forget that you need to add more, two more questions. Hay que inventarse dos preguntitas más. ¿Ok? So, let me open the rooms.
Okay, so the time was over, right? So four minutes and I give you like one more. I don't know if you finished, right? Si usted no terminó en el equipo, pues invente usted porque mañana por ahí vamos a empezar, okay? Invente ahí que hizo algo, no sé, llamativo, algo fuera de lo normal y, y responde. Y crea dos questions más, right? Pero en pasado. So I have three more minutes, casi dos. Solo quiero validar la asistencia, ya que hubieron varios que no, no contestaron al inicio. Please let me know Alexis Giovanni, si está por acá. Present teacher. Ok, Alexis Giovanni, nice. Héctor José. Héctor José Bonilla. José Alejandro. No. Eh, Catherine Giselle. Presentito. Ok, Catherine. Y veamos, Kevin Alexander, me pareció ver que estaba. Yes, present. Ah, ok, Kevin. Nice. So, solamente se queda sin asistencia José Alejandro y Héctor José. Ok, so just let me go back right here. Okay, so I don't know if, if you finished the activity, but uh, as I told you, si no terminó en el equipo por A o B, o sea, el grupo era más pequeño. Y yo sé que hay algunas personas que no tienen cámara y que están tal vez eh, en otra actividad o, o, o no sé, ¿verdad? Entonces ahí tal vez hubo algún grupo porque me metí como a tres y hubo un grupo que prácticamente solo dos estaban Estaban trabajando y los demás pues no, no estaban, ok. So remember que cuando hacemos eso del grupo es para que usted vaya e interactúe, ¿verdad? Con el compañero, hable con el compañero y hasta cierto punto conozca pues que, 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 que están en la, misma, en la misma página. Pero si yo voy al grupo de trabajo y lo que yo menos hago es hablar y abrir cámara y abrir micrófono, o sea, está un poco complicado, le complica el, el trabajo a los demás porque pues sí, le toca solo a uno, solo a dos hacer el trabajo que debería de haberlo hecho entre los cuatro, right? que hubiese sido más, más rápido. Pero bueno, usted sabrá lo mejor. Yo nada más hago la, la observación que, que pues todos debemos de participar cuando se hacen los grupos pequeños porque la práctica es para usted. Para que usted este, interactúe, sí, está bien, pero más que todo, pues que, que hagamos la, el ejercicio, ¿ok? Pero si llegamos al grupo y nadie dice nada y, o sea, está un poco complicado, ¿ok? So, uh, time is over, ¿ok? Appreciate your time and everything. Please, one more time, study the birds. Mañana tal vez así, aunque sea en el chat, ¿verdad? Podemos poner como la, el verbo en presente y que la persona lo escriba en pasado, porque tiene que sí saber pronunciarlo, pero también saber escribirlo, ¿verdad? La escritura, o sea, todo es importante, es que yo diga el verbo y lo escribo también en pasado, ¿ok? So, aunque sea en el chat, vamos a hacer así rapidito, unos cinco o diez verbos, así que usted lo escriba ahí en pasado, lo diga para que practiquemos los verbos, ok? So, uh, time is over. We have class tomorrow, ok? So, thank you for your time. Uh, thank you for being here. And um, see you tomorrow, ok? Bye, bye. Take care. Thank you. Bye, bye. Thank you. bye, bye. See you tomorrow. tomorrow. Good night. Have a good night.